Hello viewers, this is Shopun Jakid and you are watching my channel Dreamlink HD. Well friends, today I will show you how to apply for International Pioneer Mastercard. শুভেচ্ছা বন্ধুরা আমি স্বপন জাগের আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমার চ্যানেল ড্রিম লিংকে আজকে আমি আপনাদের দেখাবো কি করে একটি পেয়নি ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার কার্ডের জন্য अप्लाई করবেন ওয়েল বন্ধুরা যারা জানি তারা তো জানি আর যারা জানি না তারা হয়তো বলবেন যে পেয়নি মাস্টার কার্ড দিয়ে আমি কি করব এটা খায় না মাথায় দেয় তাদের জন্য বলছি আমরা যারা অনলাইনে কাজ করি তাদের প্রত্যেককে অনলাইনে বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে পেমেন্ট বা ডলার নিতে হয় আর তার জন্য বাংলাদেশে যে কয়টি বৈধ উপায় রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো পেয়নি ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার কার্ড এছাড়া অনলাইন শপিং বিল পে ও ফেসবুক সহ সোশ্যাল সাইটগুলোতে পেইড বোস্ট পোস্ট পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের এটিএম বুথ থেকে ক্যাশ উইথড্রল মোট কথা সাধারণ ব্যাংকগুলো থেকে নেওয়া মাস্টার কার্ড তথা ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার কার্ডের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা আপনি অনলাইন থেকে ফ্রিতে পাওয়া এই মাস্টার কার্ড দিয়ে পাবেন তো বন্ধুরা আর দেরি না করে চলুন আপনাদের দেখিয়ে দিই কি করে ফ্রিতে আপনি একটি পেনিও ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার কার্ডের গর্বিত মালিক হবেন বন্ধুরা পেনের মাস্টার কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করতে আপনার যে যে কাগজপত্রগুলি লাগবে তা হল এক ন্যাশনাল আইডি অথবা ডিজিটাল পাসপোর্ট অথবা ড্রাইভিং লাইসেন্স নাম্বার টু আপনার একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাম্বার লাগবে নাম্বার তিন আপনার একটি অবশ্যই ইমেল অ্যাড্রেস লাগবে এবং সেই সাথে চার নম্বরে আপনার যেটা লাগবে সেটা হলো কার্ডটি পৌঁছানোর জন্য একটি ঠিকানা বা শিপিং অ্যাড্রেস তো কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করতে হলে আমাদের প্রথমে পেনিয়রের সাইন আপ পেজে যেতে হবে তবে সেখানে যাওয়ার আগে একটি বিলিয়ন ডলার প্রশ্ন হলো সেখানে আপনি কিভাবে যাবেন আপনি চাইলে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট পেনিও ডট কম এই ওয়েবসাইটে সরাসরি গিয়ে সাইন আপ করতে পারেন তবে তার চাইতে উত্তম বা বেস্ট পদ্ধতি হলো আপনি যে কারো যাদের পেনিওর কার্ড বা অ্যাকাউন্ট রয়েছে তাদের লিঙ্ক বা রেফারেলে সাইন আপ করবেন এর সুবিধা হলো এর ফলে আপনি যখন আপনার কার্ডটি অ্যাক্টিভ করবেন তখন পেনিওর আপনাকে বোনাস হিসেবে দেবে পঁচিশ ডলার এবং সেই সাথে আপনি যা রেফারেলে সাইন আপ করবেন তাকেও দেবে পঁচিশ ডলার যা নিজে নিজে অ্যাকাউন্ট করলে দেওয়া হয় না সেই সাথে আরও অনেকগুলি সুবিধা রয়েছে যেমন রেফারেলের মাধ্যমে সাইন আপ করলে আপনার অ্যাকাউন্টে ভ্যারিফিকেশন ও অ্যাপ্রুভালের ক্ষেত্রে সময় লাগবে অনেক কম যা দ্রুত কার্ডটি পেতে আপনাকে সহায়তা করবে এবং সেই সাথে আপনি যা রেফারেলের মাধ্যমে অ্যাকাউন্টটি করবেন তার কাছ থেকে পাবেন সকল প্রকার পরামর্শ ও সহযোগিতা বন্ধুরা এটা হলো আমার রেফারেল লিঙ্ক যা আমি আমার ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব এবং সেই সাথে আমি চাইবো অবশ্যই অবশ্যই আপনারা আমার রেফারেল লিঙ্কে ক্লিক করে পেনিওর ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন কারণ হিসেবে বলবো আমি আপনি আমরা সবাই কৃতজ্ঞ জাতি হিসেবে সুপরিচিত ওয়েল ভিউয়ার্স এতক্ষণ অনেক বক বক করা হয়েছে এবার কথা না বাড়িয়ে সরাসরি চলে যাই মূল কাজে যে কোনো একটি ব্রাউজার ওপেন করুন আমি গুগল ক্রোম ওপেন করছি তারপর ব্রাউজার অ্যাড্রেস বারে আমার লিঙ্কটি ট্যাপ করুন তবে আপনারা চাইলে আমার ভিডিও ডেসক্রিপশন থেকে সরাসরি এই লিঙ্কটিতে ক্লিক করে সরাসরি মূল পেজে প্রবেশ করতে পারেন আমি লিঙ্কটি টাইপ করছি ডাব্লিউ 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 ডট জি ডাবল ও ডট জি এল স্ল্যাশ ইউ ক্যাপিটাল লেটারের ইউ স্মল লেটার নয় আমি আবার বলছি ডাব্লিউ 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 ডট জি ডাবল ও ডট জি এল অবলিক বড় হাতের ইউ টু এস ফাইভ পি কিউ এস পি কিউ তিনটাই ছোট হাতের টাইপ করা শেষে এবার আমরা কিবোর্ডের এন্টার বা এই ব্রাউজারের গো বাটনে ক্লিক করব। ওয়েল ফ্রেন্ডস আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের কাঙ্ক্ষিত পেয়নিয়রের ওয়েবসাইটটি চলে এসেছে এখানে একটি বিষয় খেয়াল করুন এই যে এখানে সাইন আপ বাটনে লেখা রয়েছে সাইন আপ অ্যান্ড আর্ন টোয়েন্টি ডলার কিন্তু মজার বিষয় হলো আপনি যদি ইন জেনারেলি পেয়নিয়রের ওয়েবে সাইন আপের জন্য প্রবেশ করেন তবে সেখানে সাইন আপ বাটন তো শো করবে কিন্তু আর্ন টোয়েন্টি ফাইভ ডলার এই লেখাটি শো করবে না এই যে দেখুন এটি পেয়নিয়রের মূল পেজ এখানে সাইন আপের ঘরে শুধু সাইন আপ রয়েছে অতিরিক্ত আর্ন টোয়েন্টি ফাইভ ডলার নেই সো আমরা আমাদের লিঙ্ক থেকে ওপেন করা পেজে চলে যাচ্ছি এবং এই যে সাইন আপ অ্যান্ড আর্ন বাটনে ক্লিক করব ওয়েল বন্ধুরা আমাদের সামনে পেনিও সাইন আপ উইন্ডোটি চলে এসেছে প্রথমে আমরা এখানে থাকে ইন্ডিভিজুয়াল ও কোম্পানি এই দুটি ঘর থেকে সিলেক্টকৃত ইন্ডিভিজুয়াল ঘরটিকে অপরিবর্তিত দেখে ফার্স্ট নেমের ঘরে নামের প্রথম অংশ এবং লাস্ট নেমের ঘরে নামের শেষ অংশ টাইপ করব আমি টাইপ করছি ফার্স্ট নেম এবং লাস্ট নেম টাইপ করার পর আমরা ইমেল অ্যাড্রেস টাইপ করব। তারপর রি এন্টার ইমেল অ্যাড্রেসের ঘরে ইমেল অ্যাড্রেসটি আমরা পুনরায় টাইপ করব তারপর ডেট অফ বার্থের ঘরে আমরা আমাদের ভোটার আইডি কার্ড অনুযায়ী যে ডেট অফ বার্থটি রয়েছে 
সেটি টাইপ করব তবে একটা বিষয় এখানে উল্লেখ করা দরকার সেটা হলো যে অনেকের হয়তো ভোটার আইডি নাও থাকতে পারে বা ন্যাশনাল আইডি নাও থাকতে পারে সেক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই যেটা করতে হবে সেটা হলো পাসপোর্ট অথবা ড্রাইভিং লাইসেন্সের কপি অনুযায়ী আপনার নাম এবং ডেট অফ বার্থ টাইপ করতে হবে তবে যদি ডিজিটাল বা মেশিন রিডিবল পাসপোর্ট হয় তবে সেক্ষেত্রে ভ্যারিফিকেশন ও অ্যাপ্রুভাল অনেক ইজি হয় আমি ন্যাশনাল আইডি অনুযায়ী এখানে ডেট অফ বার্থ টাইপ করছি বন্ধুরা আমাদের এখানকার যে ইনফরমেশনগুলো সেগুলো পূরণ হয়ে গেছে প্রথমে আমরা দিয়েছি ফার্স্ট নেম এবং লাস্ট নেম তারপর আমরা দিয়েছি ইমেল অ্যাড্রেস এবং তারপরেই আমরা টাইপ করেছি আমাদের ডেট অফ বার্থ তারপরে আমি নেক্সট বাটন ক্লিক করছি নেক্সট বাটন ক্লিক করার পর আমাদের অ্যাড্রেসটি টাইপ করতে বলবে আমরা এখানে আমাদের অ্যাড্রেসটি টাইপ করছি কান্ট্রি বাংলাদেশ বাংলাদেশে আমরা রাখবো আর অ্যাড্রেস লাইন ওয়ানের ঘরে আমরা আমাদের অ্যাড্রেসটি টাইপ করছি একটি বিষয় আপনাদের গেথারতে বলে রাখছি সেটা হলো অ্যাড্রেস লাইন ওয়ানের সর্বোচ্চ ত্রিশটি অক্ষরের বেশি আপনারা দিতে পারবেন না সো অ্যাড্রেস লাইন ওয়ান এবং অ্যাড্রেস লাইন টু এই দুটি ঘর মিলিয়ে আপনারা আপনাদের অ্যাড্রেসগুলো টাইপ করবেন আমি সেই অনুযায়ী এখানে টাইপ করছি তারপর সিটির ঘরে যথারীতি আমি যেহেতু নোয়াখালীতে আছি আমি নোয়াখালীটা লিখছি আপনি ঢাকা থাকলে ঢাকাটা লিখবেন আপনি সিলেট থাকলে সিলেটটা লিখবেন মোট কথা আপনি যে সিটিতে রয়েছেন সেই সিটির নামটি এখানে টাইপ করবেন তারপর এর নিচের ঘরে আপনি পোস্টাল কোড আপনার এলাকার যে পোস্টাল কোডটি রয়েছে সেই পোস্ট অফিসের বা পোস্টাল কোডটি আপনি এখানে টাইপ করবেন আমি টাইপ করছি ওয়েল বন্ধুরা দেন আপনাদেরকে এখানে একটি ফোন নাম্বার বা মোবাইল নাম্বার আপনাদেরকে দিতে হবে যেটি আপনি সবসময় ব্যবহার করেন সেটি তো আমি এখানে একটি মোবাইল নাম্বার দিচ্ছি ওয়েল বন্ধুরা আমাদের অ্যাড্রেস টাইপ করা হয়ে গেছে এখানে আরও একটি বিষয় আপনাদেরকে ধরতে বলে রাখছি সেটা হলো আপনি যে অ্যাড্রেসটা এখানে দিয়েছেন অবশ্যই সেটা নির্ভুল হতে হবে এবং মনে রাখবেন এই অ্যাড্রেসেই আপনার পেউনিয়র কার্ডটি আসবে সো এই অ্যাড্রেসটি যেন কোনোভাবেই ভুল না হয় আর একটি বিষয় হলো আমাদের যে কার্ডটির জন্য আমরা অ্যাপ্লাই করব সেটি মূলত আসবে ইউকে থেকে অনেক সময় দেখা যায় যে আপনার কার্ডটি হয়তো বাংলাদেশে চলে এসছে কিন্তু পোস্টম্যান সেটা ঠিক সময় পোস্ট করছে না সেজন্য আপনি একটি কাজ করতে পারেন সেটা হলো যে আপনার এলাকার যে পোস্টম্যান রয়েছে তাকে আপনি বলে রাখতে পারেন বা তার সাথে আপনি খোঁজ খবর রাখতে পারেন বা তার মোবাইল নাম্বারটি আপনি কালেক্ট করতে পারেন আমি আমার কার্ডটি কালেক্ট করার ক্ষেত্রে আমার যে পোস্টম্যান তার সাথে আমি যোগাযোগ রক্ষা করেছিলাম এবং তার ফোন নাম্বার রেখেছিলাম তাকে আগে থেকে বলে রেখেছিলাম তারপর যখন আমার কার্ডটি আসে তখন সে আমাকে ফোন করে এসে আমার অফিসে আমার কার্ডটি দিয়ে যায় সো আপনার অবশ্যই অবশ্যই ঠিকানাটি নির্ভুলভাবে লিখবেন এবং আপনার এলাকার যে পোস্টম্যান তার সাথে একটি যোগাযোগ মেনটেন করবেন ওয়েল বন্ধুরা আমাদের মোটামুটি অ্যাড্রেসটা সঠিকভাবে দেওয়া হয়ে গেছে আমরা এখন নেক্সট বাটনে ক্লিক করব। নেক্সট বাটনে ক্লিক করার পর আমরা একটি নতুন উইন্ডোতে চলে এসেছি যেখানে আমাদের ইউজার নেম হিসাবে আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসটি শো করছে মনে রাখবেন পেউনিয়রের ক্ষেত্রে ইমেল অ্যাড্রেস ছাড়া অন্য কোনো ইউজার আইডি ব্যবহার করা যায় না পেউনিয়রের ক্ষেত্রে আপনি যে ইমেল অ্যাড্রেসটি এখানে প্রোভাইড করবেন সেটিকে তারা ইউজার নেম হিসেবে ব্যবহার করবে সো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তারপর আমি এখানে অ্যান্ড্রয়েড পাসওয়ার্ডের ঘরে আমি আমার পাসওয়ার্ডটি টাইপ করব। ওয়েল বন্ধুরা আমাদের পাসওয়ার্ডটি কেমন হবে তার একটি বর্ণনা এখানে দেওয়া হয়েছে আমাদেরকে এখানে বলা হচ্ছে যে তোমার যে পাসওয়ার্ডটি তুমি এখানে টাইপ করবে সেটা যেন অবশ্যই মিনিমাম সাত সংখ্যা বিশিষ্ট হয় এবং সেটার মধ্যে যেন অবশ্যই সংখ্যা এবং বর্ণ দুটো সংমিশ্রণ থাকে তো আপনারা সেভাবে সেই অনুযায়ী সেটা করবেন আমি এখানে আমার পাসওয়ার্ডটি টাইপ করছি পাসওয়ার্ডটি দেওয়ার পর রি এন্টার পাসওয়ার্ডের ঘরে আমরা পুনরায় পাসওয়ার্ডটি টাইপ করব তার পরের ঘরটিতে রয়েছে সিকিউরিটি কোয়েশ্চেন এই ঘরটি খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ কোনো কারণে যদি আপনি আপনার পাসওয়ার্ডটি ভুলে যান বা কোনো কারণে আপনি আপনার ইমেল অ্যাড্রেসটি ভুলে যান যে কোনো ইমার্জেন্সি প্রয়োজনে এই কোয়েশ্চেনটি আপনার খুব উপকারে আসবে আপনি এখান থেকে আপনার পছন্দ অনুযায়ী একটি প্রশ্ন নির্বাচন করবেন এবং সেটার উত্তর প্রদান করবেন আমি এখান থেকে প্রথম প্রশ্নটি নির্বাচন করছি হোয়াট টাউন ওয়াজ ইউ ফাদার বর্ন ইন আমি এখানে আমার সিটির কথা লিখছি 
তোবাল বন্ধুরা তারপরে আমাদের এখানে আমাদের আইডেন্টিটি শো করার জন্য তিনটা অপশন থেকে যে কোনো একটি অপশন নির্বাচন করতে হবে আমি আগেই বলেছি ন্যাশনাল আইডি ড্রাইভিং লাইসেন্স অথবা পাসপোর্ট তবে এই ক্ষেত্রে আমি পাসপোর্টটাকে বেশি প্রায়োরিটি দিচ্ছি আমি আগেই বলেছিলাম যে পাসপোর্ট দিয়ে যদি আপনি আপনার অ্যাকাউন্টটি ওপেন করেন তাহলে এটা ভেরিফিকেশন ও অ্যাপ্রুভালে অনেক সময় কম লাগে সো আপনার যদি পাসপোর্ট থাকে আপনি পাসপোর্ট সিলেক্ট করবেন আপনার যদি পাসপোর্ট না থাকে তাহলে আপনার যা আছে তাই আপনি সিলেক্ট করবেন আমার এখানে ন্যাশনাল আইডি আছে আমি সেটাই সিলেক্ট করছি বন্ধুরা তারপর আপনার ন্যাশনাল আইডি নাম্বারটি আপনাকে এখানে টাইপ করতে হবে আমি আমার ন্যাশনাল আইডি নাম্বারটি এখানে টাইপ করে ফেলেছি এবং এখানে কান্ট্রি হিসেবে বাংলাদেশ ডিফল্ট সিলেক্ট করা আছে আমার সেটাই থাকবে আমি এরপর নেক্সট বাটন ক্লিক করব। ওয়েল বন্ধুরা আমাদেরকে বলা হচ্ছে অলমোস্ট ডান এখন আমরা যেটা করব সেটা হলো এখানে আমরা আমাদের ব্যাংক ইনফরমেশনটি টাইপ করব। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট টাইপের ঘরে এখানে বাই ডিফল্ট পার্সোনাল দেয়া থাকবে আপনারা সেটাই সিলেক্ট করবেন দেন কান্ট্রি হিসেবে বাংলাদেশ দেয়া থাকবে কারেন্সি হিসেবে বিডিটি থাকবে এবং নিচে আপনাকে একটি ব্যাংক সিলেক্ট করতে বলা হবে এখানে বাংলাদেশে যে ব্যাংকগুলো রয়েছে তার প্রায় সবগুলো ব্যাংকই রয়েছে আমার যে ব্যাংকটি রয়েছে সেটা হলো ডাচ বাংলা ব্যাংকে আমি সেটা লিখে দিচ্ছি বা আমি এখান থেকে খুঁজে নিয়ে আসতে পারি দেখুন আমি প্রথম দুটি অক্ষর টাইপ করার সাথে সাথে চলে এসছে ডাচ বাংলা ব্যাংকের এই ঘরটিতে আমি সিলেক্ট করছি তারপর এখানে আপনি আপনার ব্যাংকের ব্রাঞ্চ সিলেক্ট করবেন আমি আমার ব্যাংকের ব্রাঞ্চ সিলেক্ট করছি ওয়াল বন্ধুরা এরপরেই আমাদেরকে আমাদের অ্যাকাউন্টের নাম টাইপ করতে হবে আমি আমার অ্যাকাউন্টের নাম টাইপ করছি তারপরে আমাদেরকে আমাদের অ্যাকাউন্ট নাম্বারটি টাইপ করতে হবে আমি আমার অ্যাকাউন্ট নাম্বারটি টাইপ করছি ওয়েল বন্ধুরা ইনফরমেশনগুলো অবশ্যই ভালোভাবে আপনি চেক করে দেখবেন এবং অবশ্যই যেন সেটা সঠিক ও সেদিকে খেয়াল রাখবেন ব্যাংক ইনফরমেশনটি দেওয়ার পর আমরা যেটা করব নিচের এই দুটি ঘরে চেক মার্ক দিয়ে দিব আমাদের কাজ মোটামুটি সম্পন্ন হয়ে গেছে এখন আমরা যেটা করব সেটা হলো সাবমিট বাটনে ক্লিক করব ওয়েল বন্ধুরা সাবমিট বাটনে ক্লিক করার সাথে সাথে পেনিয়র আমাকে কংগ্রাচুলেশনস জানাচ্ছি যে তোমার অলরেডি অ্যাপ্লিকেশন কমপ্লিট হয়ে গেছে এবং সেকেন্ড স্টেপে তোমার অ্যাকাউন্টটি রিভিউ ইন প্রসেস অবস্থায় আছে তোমার অ্যাকাউন্টটি রিভিউ প্রসেস হলেই তোমাকে মেল করে জানিয়ে দেওয়া হবে সাধারণত কয়েক ঘন্টার মধ্যেই পেনিয়র আপনার অ্যাকাউন্টটি রিভিউ করে ফেলবে যদি তা না করে তাহলে হয়তো আপনাকে সর্বোচ্চ বাহাত্তর ঘন্টা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে বাহাত্তর ঘন্টা বা আমরা বলতে পারি যে তিন দিনের মধ্যেই আপনার অ্যাকাউন্টটি রিভিউ কমপ্লিট হয়ে যাবে এবং রিভিউ কমপ্লিট হলে আপনাকে একটি মেল করে তারা কনফার্মেশন জানিয়ে দিবে তারপর আপনি আপনার অ্যাকাউন্টে সকল প্রকার লেনদেন চালু করতে পারবেন এবং সেই সাথে আপনার কার্ডের জন্য আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন তো প্রাথমিকভাবে এই যে এই মুহূর্তে যে মেসেজগুলো আমাদেরকে শো করছে সেগুলোর আলোকে একটি কনফার্মেশন মেসেজ আমাদেরকে দিবে যে তোমার অ্যাপ্লিকেশনটি সাবমিট হয়েছে এবং সেটা রিভিউর পথে আছে তো আমরা এখন যেটা করবো সেটা হলো আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসটি আমরা একটু চেক করব। দেখুন বন্ধুরা আমাদের ইনবক্সে অলরেডি একটি মেসেজ চলে এসছে পেউনিয়ার আমাকে জানাচ্ছে যে ইউর পেউনিয়ার অ্যাপ্লিকেশন হ্যাজ বিন রিসিভড আমি এখানে ক্লিক করছি দেখুন সে আমাকে মেল করে জানাচ্ছে ডিয়ার থ্যাংক ইউ ফর চুজিং পেয়ার ইউ অ্যাপ্লিকেশন হ্যাজ বিন রিসিভ অ্যান্ড ইজ বিং রিভিউড আপনি ইমেলে একটু নিচের দিকটা আসলে আপনার ইউজার নেম হিসেবে আপনার ইমেল অ্যাড্রেসটি শো করবে এবং সেই সাথে আপনি এখান থেকে আপনার অ্যাকাউন্টটিতে লগ ইন করার জন্য আপনাকে একটি লগ ইন টু অ্যাকাউন্ট বাটন দেওয়া হয়েছে আপনি এখানে ক্লিক করুন লগ ইন টু অ্যাকাউন্ট বাটনে ক্লিক করার পর পেনিয়র আমাকে মাই অ্যাকাউন্ট লগ ইন উইন্ডোতে নিয়ে এসছে এখানে আমরা আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসটি ইউজার নেমের ঘরে টাইপ করব। এবং সেই সাথে পূর্বে দেওয়া আমাদের পাসওয়ার্ডটি আমরা এখানে টাইপ করব। ওয়েল বন্ধুরা এরপর আমরা যথারীতি লগ ইন বাটনে ক্লিক করব। আমরা ফার্স্ট টাইম অ্যাকাউন্টটিতে লগ ইন করতে যাচ্ছি যে কারণে আমাদেরকে পেমেন্ট বলছি যে তুমি ইতিপূর্বে একটি সিক্রেট কোয়েশন দিয়েছ এখন আরও দুইটি সিক্রেট কোয়েশন তোমাকে দিতে হবে আমরা এখানে আরও দুটি সিক্রেটি কোয়েশন প্রদান করব। আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী এখান থেকে প্রশ্ন নির্বাচন করে তা প্রদান করবেন এবং অবশ্যই অবশ্যই সেগুলো সংরক্ষণ করবেন কারণ পরবর্তীতে যখন আপনার কোনো প্রয়োজন হবে তখন এই সিকিউরিটি কোয়েশনগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে সো অবশ্যই অবশ্যই এগুলো সংরক্ষণ করুন আমি এখানে প্রথম প্রশ্নটি নির্বাচন করছি হোয়াট ওয়াজ ইউ মেজর ডিউরিং কলেজ
नेक्स्ट क्वेश्चन प्रथम सिलेक्ट कर वेल बंधुरा दें सबमिट बाटने क्लिक कर वेल बंधुरा चले पेनियर मूल जो अकाउंट तरह उन्डोते ये डैशबोर्ड पेनियर मास्टर कार्डर जो प्रथम धाप से सम्पूर्ण कर फेले अकाउंट जो एप्रूव है तक एखे हेल्प जो टैबटी रही है यार पास एक नतून टैब देवे जेखने क्लिक कर कार्डर जो एप्लाई करतेब कार्डर जो एप्लाई करार पर बांगलेश क्षेत्र में सर्वोच्च बीस त्रिस दिन मध्य अपन कार्ड की आपनर ठिकाना पहुंचे जावर कथा अवश्य कार्डर जो एप्लाई करार पर ही पेनियर आना के मेल कर जान दे कत तारीख मध्य अपनर कार्ड की आपनर का पोछा एक क्षेत्र में जो कारण सठिक समय अपना कार्ड की ना पोछे अपनार हताशार किु ने आनी पुनर आपन अकाउंटे लग इन कर नतून कार्डर जो आनी एप्लाई करतेबेंटन से नेक्स्ट हमें जो और एक टीटोरियल बनाब जानने अपन देखो जो कारण जो अपने अपना कार्ड की ना पोछे कि पुनर छाज <laughs> मास्टर कार्डर करी अपना जो भिडियो भलो भाव मनोज दिए देखें तो खूब सहजे अपनी अपना पेनियर कार्ड की पे जा भलो लेगे थे अवश्य अवश्य लाइक शेयर और कमेंट करब्राइब करते अवश्य भूलें ना आज के पर्यत ब